हेलो एवरीवन वेलकम टू ओकुल ओकुल में आप सभी का स्वागत है आइए डे 28 में आज हम पहुंच चुके हैं अपने लक्ष्य 100 प्लस और 90 डेज रिवीजन कोर्स के के साथ इसको हम आगे बढ़ाएंगे पार्ट फोर है रहेगा इकोनॉमिक आज तो अगर अभी तक आपने कोर्स एनरोल नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहाँ जाके आप कोर्स एनरोल कर सकते हैं और ये वीडियोज़ देखने के लिए जहाँ पर हम इन क्वेश्चन जो होते हैं इन क्विजेज़ में उनका डिस्कशन करते हैं जो रात के आठ बजे वीडियो आप सब लोगों के सामने होता है उसको देखने के लिए प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट कि आप लोगों से नोटिफिकेशन मिस ना हो तो आइए देखते हैं आज के दिन के वो पाँच क्वेश्चन जो सुबह के क्विज़ में लाइव हुए थे वो क्या है तो जो दिन का पहला क्वेश्चन है दैट इज़ विद रिगार्ड टू डेवलपमेंट बैंक कि डेवलपमेंट बैंक्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई है पहला है कि इट लैंड एट लो एंड स्टेबल रेट्स ये जो डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं ये लो एंड स्टेबल रेट्स में लैंड करते हैं ठीक है इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है और स्टेबल होता है एंड इट इज़ टू प्रमोट दिस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि जो छोटे टाइम के लिए जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए ठीक है पहला स्टेटमेंट ये बोलता है दूसरा बोलता है कि कंसिडरिंग द सोशल बेनिफिट्स ऑफ सच इन्वेस्टमेंट कि इस तरीके के इन्वेस्टमेंट का जो सोशल बेनिफिट्स होता है एंड अनसर्टेनिटीज़ यानी कि जो अनिश्चितताएं होती हैं एसोसिएटेड विद देम द डेवलपमेंट बैंक्स आर ऑफन सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ठीक है तो ये दूसरा स्टेटमेंट बोलता है और तीसरा बोल रहा है कि जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि आई है वो इंडिया का पहला डेवलपमेंटल बैंक है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है ठीक है पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता है ठीक है ये चीज़ ध्यान रखिएगा जो डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं भले ये वर्ड यहाँ पर डेवलपमेंट दिया गया है तो आपको लग सकता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है पर यह शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है तो पहला स्टेटमेंट गलत है दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो जो इसका सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी ठीक है ऑप्शन बी सही बनेगा ये डेटा पॉइंट्स इसको चेक करते हैं जल्दी से क्या है डेवलपमेंट बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म मैंने बताया शॉर्ट टर्म नहीं है इट्स अ लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट ये भी ध्यान रखिएगा कि कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है ठीक है स्प्रेड ओवर आ लॉन्ग पीरियड एंड यील्डिंग लो रेट्स ऑफ रिटर्न इसका जो रेट्स ऑफ रिटर्न है वो लो होता है और ये किस किस कामों में यूज़ किया जा सकता है जैसे कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में माइनिंग में हैवी इंडस्ट्री में एंड इरीगेशन सिस्टम्स ठीक है आई जो है या फिर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आप बोल सकते हैं दैट इज 1949 में ये सेटअप हुआ था एंड दिस वाज प्रोबेबली इंडिया फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स ठीक है क्योंकि यहाँ पर नाम इंडस्ट्रियल है तो आप इसे याद रख सकते हैं कि लिए किसके लिए था और तीसरा स्टेटमेंट जो यहाँ पर है ये बिल्कुल सही है कि कंसिडरिंग द सोशल बेनिफिट्स ऑफ सच इन्वेस्टमेंट एंड अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद देम डेवलपमेंट बैंक्स आर ऑफन सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट्स है या जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो इनका जरूर सपोर्ट करती है क्योंकि इनमें कुछ अनिश्चितताएं होती हैं कुछ एसो ये अनसर्टेनिटीज जो होती है वो इनसे एसोसिएटेड होती है ठीक है चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दिन का क्या था दूसरा क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर कंसिडर्ड बाय द बैंक्स वाइल डिसाइडिंग लैंडिंग रेट्स फॉर लोन्स कि जब जो बैंक है वो लोन्स के लिए देते हैं जब लोन्स के लिए वो पैसा देते हैं तो वो लैंडिंग रेट्स जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं ठीक है तो इनमें से किसके आधार पर करते हैं पहला है मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट यानी कि एम दूसरा है बेस रेट और तीसरा है बेंच प्राइम लैंडिंग रेट यानी कि बी तो इनमें से किसके आधार पर होता है इसमें से ध्यान रखिएगा आप होता पहले से बेस रेट और इसके आधार पर था बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट के आधार पर ठीक है लेकिन अब ये चेंज कर दिया गया है अब सिर्फ इसके आधार पर किया जाता है यानी कि वन सही है दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए ठीक है आइए डेटा पॉइंट से चेक करते हैं देखिए वेन यू बोरो मनी फ्रॉम आ बैंक जब आप बैंक से पैसा उधार लेते हैं चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो बी इट फॉर परचेजिंग अ हाउस अ कार और फॉर बिजनेस परपजेज इंटरेस्ट इज लेविड बेस्ड ऑन सर्टन मेथडोलॉजीज अप्रूव बाय द आर बी आई यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने कुछ मेथडोलॉजीज अप्रूव कर रखी हैं उन्हीं के आधार पर जो बैंक हैं वो आपसे इंटरेस्ट वसूलते हैं जब आप उससे पैसा उधार लेते हैं तो ठीक है एट प्रेजेंट बैंक यूज एम सी एल आर दैट इज मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट टू अराइव एट देयर लैंडिंग रेट ठीक है और इससे पहले प्रायर टू दिस जो यूज किया जाता था इट वॉज द बेस रेट मैथड एंड द बेंच मार्क प्राइम लैंडिंग रेट तो पहले ये यूज किया जाता था लेकिन आज की डेट में याद रखिएगा कि एम सी एल आर यूज किया
पार्ट में हमने जो पांच क्वेश्चन किए थे उसमें हमने कुछ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स और फिजिकल पॉलिसी टूल्स के बारे में पढ़ा था ठीक है जैसे कि बैंक रेट रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट एस एल तो वो सारी की सारी चीज़ें भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यू का ऑलमोस्ट फेवरेट पार्ट भी वो रहा है हमेशा से ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दिन का क्या था विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है वेन द जनरल प्राइस लेवल राइजेस इन द कंट्री बिकॉज ऑफ द राइज इन प्राइजेस ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटीज यानी कि कुछ जो इंपोर्टेड कमोडिटीज हैं जो सामान आयात आयात किया गया है उसका अगर प्राइस बढ़ा हुआ रहता है अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो कंट्री में क्या होता है कि जनरल प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा ठीक है दूसरा है वेन पीपल इंपोर्ट कमोडिटीज फ्रॉम अ इन्फ्लेशन एग्जिस्टिंग कंट्री यानी कि किसी ऐसी कंट्री से सामान इंपोर्ट किया गया है आयात किया गया है जहां पर पहले से ही इन्फ्लेशन चल रहा है ठीक है तीसरा है वेन द पीपल इंपोर्ट कमोडिटीज विथ चीप प्राइजेज रिलेटेड टू डोमेस्टिक प्राइजेज यानी कि डोमेस्टिक प्राइजेज यानी कि घरेलू प्राइजेस घरेलू मार्केट में जो रेट है उसके कंपेरिजन में अगर चीप प्राइजेस पे सामान खरीदा जाता है तो उसको बोला जाता है क्या इंपोर्टेड इन्फ्लेशन या फिर चौथा है इन्फ्लेशन अकर्स इन अ कंट्री ड्यू टू द ग्लोबल प्राइस हाइक ऑफ क्रूड ऑयल यानी कि अगर क्रूड ऑयल कच्चे तेल का दाम अगर ग्लोबल मार्केट में अगर वैश्विक मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो उसकी वजह से जो प्राइस हाइक होता है उसको बोला जाता है उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होता है उसको बोला जाता है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है ध्यान रखिएगा आप ठीक है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है इसका चलिए देखते हैं डेटा पॉइंट में क्या है कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इज अ जनरल एंड सस्टेनेबल प्राइस इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट ठीक है यानी कि जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं या इंपोर्टेड कम्युनिटीज हैं अगर उनका दाम बढ़ा हुआ है तो जनरल प्राइस राइज हो जाएगा कंट्री में उसको बोला जाएगा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ठीक है दिस प्राइस इंक्रीज कंसर्न द प्राइस ऑफ रॉ मटीरियल एंड ऑल इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज बाय द कंपनीज इन अ कंट्री ठीक है और इस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को कॉस्ट इन्फ्लेशन भी बोला जाता है ठीक है उसका दूसरा नाम कॉस्ट इन्फ्लेशन है ध्यान रखिएगा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इज कॉस्ड बाय अ डिक्लाइन इन दी वैल्यू ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी जब देश की जो करेंसी है ठीक है जो उसकी करेंसी है जब वो डिक्लाइन करती है तब ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आता है ठीक है क्योंकि अगर करेंसी ज्यादा डेप्रिशिएट करेगी डेप्रिशिएट करने का मतलब है कि करेंसी आप कह सकते हैं कि अगर आप ग्लोबल लेवल पर कंपेयर करें तो आपके जो देश की करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर रही है या उसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है ठीक है ऑन दी फॉरन एक्सचेंज मार्केट दी हायर द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स क्योंकि जितना आपकी देश की करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट करेगी उसमें आपको क्या होगा कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ गुड्स लेने के लिए आपको अब ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा ठीक है गुड्स लेने के लिए मतलब गुड्स इम्पोर्ट करने के लिए ठीक है क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो आपका फॉरन एक्सचेंज का जो रेट होता है उस पर डिपेंड करता है ठीक है तो इफेक्टिवली मोर मनी इज नीडेड टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द कंट्री ठीक है तो इसलिए आता है बेसिकली इंपोर्टेड इन्फ्लेशन और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का ही दूसरा नाम है कॉस्ट इन्फ्लेशन ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा क्वेश्चन दिन का क्या था विद रेफरेंस टू मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम एम आई एक स्कीम है उसके आधार पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं पहला है कि इट इज अ प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म इंप्लीमेंटेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अगर रिक्वेस्ट करती है तो तब जाके ये जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा ठीक है एम स्कीम को इट इज फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ पेरिशेबल एंड हॉर्टिकल्चरल कॉमोडिटीज इन द इवेंट ऑफ अ फॉल इन मार्केट प्राइजेस पेरिशेबल का मतलब होता है जो चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं ठीक है थीके? और हॉर्टिकल्चरल कॉमोडिटीज का मतलब होता है जैसे कि आपका फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है जिनको डायरेक्टली आप कंज्यूम कर सकते हैं वो सारी चीजें ठीक है और इन द इवेंट ऑफ फॉल इन द मार्केट प्राइजेस यानी कि जब मार्केट में प्राइस जो है वो कम हो रहा है तो उस समय इनका प्रोक्योरमेंट करना या फिर इनका खरीदना ठीक है और तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड वेन देर इज एटलीस्ट 10% परसेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन और 10% परसेंट डिक्रीज इन द रूलिंग रेट ओवर द प्रीवियस नॉर्मल ईयर ठीक है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से जो स्टेटमेंट सही है वो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है रिगार्डिंग योर एम आई पी एस दैट इज मार्केट इंटरवेंशन प्राइज स्कीम तो ऑप्शन इसका जो सही बनेगा दैट विल बी ऑप्शन डी ठीक है आइए जल्दी से डेटा पॉइंट में चेक करते हैं इसको क्या है कि इट इज अ प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म इंप्लीमेंटेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मैंने आपको जैसे बताया स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है इट इज फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ पेरिशेबल एंड हॉर्टिकल्च
ठीक है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि इट इज द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट दी ग्रोवर्स यानी कि जो उगाते हैं खेती जो करते हैं ऑफ दीज हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज फ्रॉम मेकिंग डिस्ट्रेस सेल डिस्ट्रेस सेल का मतलब है कि जब आपको तुरंत आप कह सकते हैं कि आपके जो प्रोडक्शन हुआ ठीक है जो फार्म प्रोडक्शन आपका हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है और फार्मर्स कभी कभी क्या करते हैं कि चाहते हैं कि सारा का सारा जो उनका क्रॉप है जो उनकी फसल है वो एकदम सारी की सारी चीज़ें या जो उनका प्रोडक्ट है वो सारा का सारा एकदम से बिक जाए ठीक है तो इन द इवेंट ऑफ बम्पर क्रॉप यानी कि जब उनकी बहुत ज़्यादा अगर क्रॉप हुई है तो वो चाहते हैं कि सारी की सारी चीज़ें तुरंत बिक जाएँ ड्यूरिंग द पीक अराइवल पीरियड वेन प्राइस फॉल टू अ वेरी लो लेवल क्योंकि जब बम्पर क्रॉप होगी तो प्राइस कम होगा तो इस समय वो चाहते हैं कि सारी की सारी चीज़ें हैं जो हैं वो बिक जाए ठीक है और इस स्कीम को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है दैट इज योर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर ये डिपार्टमेंट है आप नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका मिनिस्ट्री का नाम बताइएगा जिस मिनिस्ट्री के अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर ये इसकी इंप्लीमेंट कर रहा है इस स्कीम को इसका आप मेरे को मिनिस्ट्री का नाम बताइएगा जिसके अंदर ये डिपार्टमेंट आता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं दिन का लास्ट क्वेश्चन क्या था विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टीजर लोन टीजर लोन क्या होता है ठीक है लोन्स दैट ऑफर लो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स इन द इनिशियल फ्यू ईयर्स बट स्विच टू फ्लोटिंग रेट्स देर आफ्टर यानी कि ऐसे लोन जिसमें जो इंटरेस्ट रेट है पहले कम होता है ठीक है और बाद में वो फिर फ्लोटिंग रेट्स हो जाते हैं यानी कि वो रेट जो है चेंज हो जाते हैं दूसरा है लोन्स दैट ऑफर हाई फिक्सड इंटरेस्ट रेट्स इन द इनिशियल फ्यू ईयर्स बट स्विच टू लोअर रेट्स देर आफ्टर यानी कि पहले जो रेट होते हैं वो ज्यादा होते हैं और बाद में जो रेट है वो कम हो जाते हैं और तीसरा है लोन्स दैट ऑफर विद नो इंटरेस्ट रेट्स इन द इनिशियल फ्यू ईयर्स बट स्विच टू फिक्स रेट्स देर आफ्टर यानी कि पहले कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं लग रहा है और बाद में जो है वो एक फिक्स इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट लग रहा है ठीक है और चौथा है लोन्स दैट आर रेस फॉर शॉर्ट टर्म मोस्टली फॉर लेस देन आ ईयर तो इसमें से कौन सा सही है टीजर लोन के बारे में ध्यान रखिएगा टीजर लोन के बारे में जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन ए ठीक है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आइए डेटा पॉइंट्स में चेक करते हैं टीजर लोन क्या होता है टीजर लोन इज एन अनऑफिशियल टर्म यूज्ड फॉर लोन्स दैट ऑफर लो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इन द इनिशियल फ्यू इयर्स यानी कि शुरुआत में क्या होगा कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होगा और वो कम होगा ठीक है बट स्विच टू फ्लोटिंग रेट्स देर आफ्टर इसका कॉमन एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कॉमन टीजर लोन इंक्लूड क्रेडिट कार्ड विद लो इंट्रोडक्ट्री ऑफर्स कभी कभी आपने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए ये होता है कि आप लोग क्रेडिट कार्ड ले लीजिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके से क्या है एक तरीके से लोन है ठीक है क्योंकि उसका पैसा आपको बाद में पे करना पड़ता है विद इंटरेस्ट तो क्रेडिट कार्ड्स के लिए कभी कभी क्या होता है कि जो बैंक्स वगैरह होते हैं वो इस तरीके के ऑफर्स आपको देते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए शुरुआत में आपको काफ़ी सारे उसके बेनिफिट्स मिलेंगे या इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलेगा तो वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टीजर लोन है ठीक है एंड एडजस्टेबल रेट मॉडगेजेज यानी कि जो आप चीज़ें गिरवी रखते हैं मॉडगेज करते हैं उसमें जो एडजस्टेबल रेट होते हैं कि शुरुआत में रेट्स कम लगते हैं और धीमे धीमे रेट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं तो ये सारे के सारे जो हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे दे विल कम अंडर दी कैटेगरी ऑफ टीजर लोन तो ये थे आज के दिन के वो पांच क्वेश्चन जो आज सुबह के क्विज में लाइव हुए थे और आप सब लोगों ने अटैम्प्ट करे तो अगर अभी तक आप लोगों ने कोर्स एनरोल नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहाँ से जाके आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और अगर आपको इन चीज़ों में बताया गया कोई भी कमेंट कोई भी सुझाव है तो वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज ट्विटर पेज टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं उसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं या फिर आप हमें अपनी कोई भी प्रॉब्लम कोई भी क्वेरी है तो वो ई मेल पर भी आप ज़रूर हमसे शेयर कर सकते हैं और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं वीडियोस देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस मिस ना हो और कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसको एनरोल करने के लिए वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में कल के पांच क्वेश्चन लेके तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर थैंक यू हैव अ नाइस डे गुड नाइट